নমস্কার গুড মর্নিং মর্নিং প্রত্যেককে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি আজকের এই জুম মিটিং এ আমি দেবদ্যুতি সরকার চন্দ্র সরকার ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা হচ্ছে অ্যাডভান্স ট্রেনিং এর হচ্ছে থার্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে দুটো পার্ট আমরা করেছিলাম যেখানে আমরা সবাই মিলে একসাথে শিখেছি জেনেছি সেই জায়গাটা অল্প একটুখানি টাচ আপ করে যাব যদি আজকে প্রথমবার আমাদের সাথে কেউ মিটিং এ উপস্থিত থেকে থাকেন তাদের জন্য এবং তারপরে ফাইনালি আজকে থার্ড পার্টটা কমপ্লিট করব এবং যার মাধ্যমে আমাদের একটা কমপ্লিট প্রোগ্রাম কমপ্লিট হবে তো আজকের প্রোগ্রামের পরে আপনাদের কিরকম লাগলো এই তিন দিনের প্রোগ্রাম অবশ্যই আপনারা ফিডব্যাক দিতে পারেন এবং তিনটে ভিডিওই আমি হচ্ছে শেয়ার করে দেব যাতে পরবর্তীকালে আপনারা এটা হচ্ছে দেখে বা কাউকে শেয়ার করে এই এটা হচ্ছে বারবার করে রিভাইস করতে থাকেন কারণ আমরা জানি যে আমাদের বেসিক কাজটাই করতে হবে বেসিক কাজ যদি আমরা রেগুলার বেসিস এ করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাকসেস কেউ আটকাতে পারে না তো সেই কারণে এই বেসিক নিয়ে আমাদের বারবার চর্চা করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে নিজেকে শুনতে হবে এবং টিমের লোকদের শোনাতে হবে তো এই কাজটা যদি আমরা সঠিক ভাবে করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই প্ল্যাটফর্মে সাকসেসফুল হব তো আর দেরি না করে প্রোগ্রামটা শুরু করব এবং শুরু করার আগে আমি আমার বাবা মিস্টার চঞ্চল সরকারকে আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম শুরু করছি এবং আমার সাথে এই তিন দিন ধরে কন্টিনিউসলি অ্যাটেন্ড করার জন্য বা জুড়ে থাকার জন্য প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ তো সরাসরি স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি আমরা দেখে নি যে আমরা এই লাস্ট দুদিন ধরে কি কি শিখেছি এবং আজকে কি কি শিখবো তো লাস্ট তিন ধরে তিন দিন দুদিন ধরে আমরা দেখছি যে ওয়াই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সাকসেস থিওরি কি এবং তার সাথে সাথে আমাদের কি কি সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে এবং ভেরিয়াস লেভেলে আমাদের কি কি ডিউটিস এবং রেসপন্সিবিলিটি গুলো আছে আজকে আমরা দেখবো ট্র্যাপস অফ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এবং কমন মিস্টেক্স তো এইগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি যে আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যদি যুক্ত হই তাহলে কেন যুক্ত হব এবং এখান থেকে কি কি ফেসিলিটি পাওয়া যায় বেসিক্যালি এক কথায় যদি বলা যায় আমরা কিন্তু আমাদের সমস্ত ড্রিম সেটা লাকজারি গাড়ির হোক বাড়ির হোক হলিডে হোক পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হোক বা ওভারঅল একটা হচ্ছে দারুণ লাইফ স্টাইল পাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করা উচিত এবং সেটা শুধু হচ্ছে কোনো পার্টিকুলার সেগমেন্ট নয় এই বিজনেসটা হচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ করতে পারে মহিলা পুরুষ এবং প্রত্যেককে এখানে ইকুয়াল অপরচুনিটি কিন্তু দেয়া হয় এটার ইউনিক ফিচার যদি বলা যায় জিরো ইনভেস্টমেন্টে করা যায় তো সুতরাং কোনো হ্যাজার্ড নিতে হবে না অফিস ঘর নিতে হবে না বড় ইনভেস্টমেন্ট লাগবে না তাই যে কোনো বয়সে যে কোনো লোক এই বিজনেসটা যে কোনো সময় করতে পারে আমরা মেম্বার হিসেবে বিজনেসটা শুরু করি এবং তার পরবর্তীকালে হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে ধীরে ধীরে ডেভেলপ করে ওয়ার্কার লিডার কোল লিডার এইভাবে ডেভেলপ করতে থাকি এবং এখানে অ্যাজ আ কনজিউমার আমরা যখন বিজনেস স্টার্ট করছি মানে অ্যাজ আ সিক্সটি পিপি পারচেস করছি তখন আমাদের বেসিক ট্রেনিং এর দরকার মানে কোথা থেকে আমি প্রোডাক্ট পাবো কোথা থেকে আমি হচ্ছে প্রোডাক্ট কিনবো কি কি প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে সিক্সটি পিপির বেনিফিট কি রিপারচেস এর বেনিফিট কি লয়েলটির বেনিফিট কি এই বেসিক জায়গাগুলো আমাকে জানতে হবে তারপর আস্তে আস্তে ডিস্ট্রিবিউটার হবো তখন অ্যাডভান্স ট্রেনিং স্পিকারশিপ ট্রেনিং দরকার কারণ বিজনেসম্যান হতে গেলে এই এইগুলো তো দরকার এবং বিজনেসম্যান থেকে যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হব তখন লিডারশিপ কোর লিডারশিপটা কিন্তু সবচেয়ে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এই স্টেজে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের অবশ্যই এই ট্রেনিং এর দরকার আছে তো মেম্বারদের রেসপন্সিবিলিটি গুলো কি ছিল আমরা দেখলাম যে ড্রিম সেট আপ করতে হবে লিস্ট বিল্ড আপ করতে হবে ইনভাইট করতে হবে হোম মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে হবে এই বেসিক কাজগুলো মেম্বাররা করে এবং পুরো বিজনেসটাই যেহেতু মাইন্ডসেট এর উপর তাই যদি মাইন্ডসেট কেউ হচ্ছে ফিক্স রাখে চেঞ্জ না আনতে পারে যেখানে আছি সেখানেই থাকবো একদিন তো এদিক ওদিক করব না তাহলে কিন্তু এই বিজনেসটা হবে না গোল ওরিয়েন্টেড কাজ করতে হবে বিজনেস মেন্টালিটি নিয়ে আসতে হবে এবং অবভিয়াসলি এটা রিলেশনশিপ বা ফ্রেন্ডশিপের বিজনেস তো আপনার টিমে যারা আসছে তাদের সাথে রিলেশনশিপ তৈরি করুন এবং যাতে আপনার আপনার সাথে তারা দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং একটা স্ট্রং টিম আপনারা তৈরি করতে পারেন এই বিজনেস করতে গেলে বা যে কোনো বিজনেস করতে গেলে অ্যাটিটিউড হচ্ছে পজিটিভ থাকা দরকার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ড্রেস কোড ফর্মাল হতে হবে 
এবং মোদি কেয়ারের কি স্পেশালিটি আছে এটা ফার্স্ট ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি যারা ইন্ডিয়াতে ব্যবসাটা নিয়ে এসেছিল এবং আমাদের সিক্সটি টু পার্সেন্ট ডিসবার্সমেন্ট হয় বারোটা ইনকাম এরিয়ায় এগুলো আমরা দেখেছি এবং তার সাথে সাথে ওয়ার্কিং টুল কি কি আছে আমাদের একটা বিজনেস প্রেজেন্টেশন করতে যাবো আমার কাছে যদি কোনো হাতিয়ার না থাকে আমি কি করব আমি কিছু করতে পারবো না তাই অবভিয়াসলি একটা ডেমোকিট প্রেজেন্টেশনের বই বুকলেট ব্রোশিওর এগুলো কিন্তু আমাদের রেডি করতে হবে তার জন্য আমাদের বিজনেস শুরু করার জন্য আমাদের দু হাজার টাকা ইনভেস্ট করার মেন্টালিটি রাখতে হবে এবং যদি আমার কাছে টাকাটা এই মুহূর্তে নেই আমাকে কিন্তু অ্যারেঞ্জ করতে হবে কারণ ব্যবসা করতে গেলে আমরা লাখ লাখ টাকা অ্যারেঞ্জ করি এখানে একটা স্মল অ্যামাউন্ট অ্যারেঞ্জ করার কথা বলা হচ্ছে ওয়ার্কার এখানে ধীরে ধীরে আমার আমার তলায় কিছু মেম্বার এসছে আমি আমি বিজনেসটা আস্তে আস্তে বড় করছি এই সময় আমার যে রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি গুলো আছে সেগুলো দেখেছি লিস্ট কিভাবে বিল্ড করতে হয় সেটা দেখেছি এবং সেটাকে কিভাবে সিলেকশন করতে হয় বা ক্যাটাগরাইজেশন করতে হয় সেটাও আমরা দেখেছি এবং বিজনেস পার্টনার হিসাবে আপনার যে মেম্বার আছে সে আপনার বিজনেস করার জন্য কি যোগ্য বা সে কি আপনার সাথে হচ্ছে কাজটা দীর্ঘদিন করবে এটা জানার জন্য আমাকে কিছু তার কোয়ালিটি কি কি আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং সেই কোয়ালিটি অনুযায়ী আমাদের বিজনেস পার্টনার সিলেকশন করতে হবে ওপেন মাইন্ডেড সে হবে অ্যাম্বিশাস হবে তার জীবনের একটা লক্ষ্য থাকবে পজিটিভ মেন্টাল অ্যাটিটিউড থাকবে এবং তার সাথে সাথে আপনার এবং তার একটা ট্রাস্ট ওয়ার্ডি রিলেশনশিপ থাকা দরকার সে অবশ্যই তার নিজের জীবনের ডিসিশন মেকার হতে হবে এবং ছ থেকে সাত হাজার টাকা আমি বললাম পাঁচ হাজার টাকা সে প্রোডাক্ট তুলছে এবং দু হাজার টাকা তার হচ্ছে ডেমো কিট বা হচ্ছে ব্যাগ বা আদার টুলস রেডি করতে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে এই ছ সাত হাজার টাকা অ্যারেঞ্জ করার ক্যাপাবিলিটি তার থাকতে হবে তো কোল্ড লিস্ট কে আমরা তো লিস্ট বানিয়ে রাখলে হবে না তাকে ইনভাইট করতে হবে ইনভাইট আমাদের সুইট সিম্পল এবং ডুপ্লিকেবল করতে হবে যাতে যে কোনো কেউ হচ্ছে শিখে নিয়ে তার টিম কে শেখাতে পারে এবং প্রেজেন্টেশন আমরা হল প্রেজেন্টেশন দেখি ওয়ান টু ওয়ান দেখি টু ইস টু টু দেখি ফোর ইস টু টু দেখি এই বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি আমার প্ল্যান শেয়ার করলাম ফলো আপ করলাম এবং ফাইনালি ফলো আপ করার পর আমার কাছে চলে আসে অবজেকশন অবজেকশন যখনই আপনি হ্যান্ডেল করবেন সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন নিজেকে ওই সিচুয়েশনে রেখে বা নিজের এক্সাম্পলটা দিয়ে কিন্তু আপনাকে যে কোনো অবজেকশন হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে আপনার যে প্রসপেক্ট আছে সে আপনার সাথে রিলেট করতে পারবে তো এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে ফিল ফেল্ট পাউ মানে আমি সেই সিচুয়েশনে থাকলে কিরকম ফিল করেছিলাম এবং তার পরবর্তীকালে হচ্ছে আমি সেটা থেকে কিভাবে হচ্ছে ওই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে এসছি এই এক্সাম্পল এর মাধ্যমে যদি আমি যে কোনো জিনিসকে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার প্রসপেক্ট আমার সাথে রিলেট করবে ফলো থ্রু ফলো থ্রু আমাদের লাইফ লং করে যেতে হবে যতদিন আমার টিম আছে যতদিন ব্যবসা করছি আমি আমাকে কিন্তু ওভারঅল যাতে টিম নারিশমেন্ট হয় টিম যাতে ডেভেলপ করে আমার যাতে হচ্ছে টিমটা আরো ডেভেলপ করার জন্য যে কর্মসূচি গুলোর প্রয়োজন আছে সেগুলো আমাদের লাইফ লং করে যেতে হবে লিডারের রোল কি লিডারের রোল হচ্ছে তাকে হল প্রেজেন্টেশন করতে হবে ফলো আপ করতে হবে বেসিক ট্রেনিং করতে হবে হোম মিটিং করতে হবে মানে একটা লিডার সবকিছু তাকে পারতে হবে তো অ্যাকশন প্ল্যান বানাতে হবে মনিটরিং করতে হবে রিপোর্টিং করতে হবে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি এবং কোল লিডারের আরো এক ধাপ আপনি এগিয়ে গেছেন সেখানে আপনাকে অফিসিয়াল যে কাজকর্ম মানে টিকিট ডিস্ট্রিবিউশন হল ডিস্ট্রিবিউশন ফিউচার প্রজেকশন প্ল্যানিং এগুলো কিন্তু আপনার কাজের তালিকার মধ্যে ঢুকে গেছে যত ধাপে ধাপে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন আপনার রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি গুলোকে আপনাকে ধীরে ধীরে আপগ্রেড করতে হবে তাহলে আপনি হচ্ছে আপনার টিমের কাছে কিন্তু রেসপেক্টেড পার্সন হয়ে উঠতে পারবেন এই বিজনেসটা কোনো রকম তো বসেস এর ব্যবসা নয় তাই আপনাকে নিজেকে ধীরে ধীরে ইম্প্রুভ করতে হবে এই বিজনেস করতে গেলে কোনো রকম ইগো রাখলে চলবে না কোনো হচ্ছে মানি বা স্পাউস রিলেটেড ব্যাপারে ইনভলভমেন্ট হলে চলবে না অলওয়েজ আপনার যে আপ্লাইন এসে রেসপেক্ট করতে হবে এবং তাকে মিস ইউজ করা চলবে না আপনি কখনোই আপনার ডাউনলাইনের সাথে অ্যালকোহলিক রিলেশনশিপে যাবেন না কোন রকম নেগেটিভ কথাবার্তা আপনি ডাউনলাইনকে বলবেন না যে কোনো কিছু নেগেটিভ যদি মনে হচ্ছে সেটা কোম্পানিকে অথবা আপনার যে গ্রোয়িং আপ্লাইন আছে তার সাথে শেয়ার করবে এবং এই সমস্ত জিনিস যদি আমরা ফলো করি তাহলে টিমের মধ্যে কোনো রকম নেগেটিভিটি আসবে না তো কমন মিস্টেক্স আমরা চলে এসছি আজকের আলোচনার বিষয় যে আমাদের প্রত্যেক দিন কাজ করতে গেলে যে কমন কিছু মিস্টেক্স আমরা করে ফেলি সেগুলো কি স্টার্ট বিজনেস 
উইদাউট প্রপার নলেজ আমরা যদি কাজটা শুরু করেছি এবং শুরু করে সেলফ ইউজ করিনি প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জানি না বিজনেস প্ল্যান জানি না লোককে যদি বলতে চলে যাই তাহলে কি চান্স আছে যে দশের মধ্যে কটা লোক আমাকে হ্যাঁ বলবে কেউ না হ্যাঁ বলতে পারে যদি আমরা কাজটা জেনে বুঝে করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাছে লোক জয়েন করার চান্সেস অনেকটা বেড়ে যাবে তাই অবশ্যই আমাকে কাজটা জেনে বুঝে করতে হবে আমরা যদি তাও একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যদি আমরা দশটা প্রেজেন্ট মানে ফোন কল করি কাউকে ইনভাইট করি যে ভাই আমি একটা প্রেজেন্টেশন দেখাতে চাই তাহলে আপনার কি মনে হয় যে কটা লোক আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে হার্ডলি ফিফটি পার্সেন্ট পাঁচটা লোক হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারে পাঁচটা লোক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পরেও কিন্তু সেই পাঁচটা লোকের কাছে আপনি বিওপি করতে যেতে পারবেন না হয়তো আজকে সকালে আপনি দশটা লোককে ফোন করেছেন পাঁচটা লোক বলেছেন যে ঠিক আছে আমি এই বিজনেস প্ল্যানটা শুনব এই পাঁচটা লোকের মধ্যে হয়তো তিনটে লোকের সাথে আপনার হচ্ছে টাইম ম্যাচ করলো এবং আপনি তিনটে লোককে আজকে প্রেজেন্টেশন দেখাতে পারলেন তিনটের মধ্যে দুজন লোক মেবি হচ্ছে আপনার ইউজার হবে আর একজন মেবি হচ্ছে আপনার বিজনেস পার্টনার হবে মানে যে আপনার ফিউচার রাইজিং স্টার হতে পারে তো সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের বিজনেসটা করা উচিত কারণ এটা হচ্ছে অল অ্যাবাউট এইটি টোয়েন্টি রুল এটাও বলা যেতে পারে অথবা এটা হচ্ছে অ্যাভারেজের বিজনেস তো আমি অনেক সময় ফিল্ডে গেলে একটা জিনিস দেখি যে লোকজন হয়তো চারটে পাঁচটা জয়নিং করিয়েছে তারপরে হচ্ছে তার মনে হচ্ছে কেউ হয়তো কাজটা করবে না কেউ প্রোডাক্ট তুললো না তো চার পাঁচটা লোক যে আমাকে না করে দিলে প্রথমে আর পরের লোকগুলো যে আমাকে না করে দেবে এটা তো নয় আমাকে দেখতে হবে আমার আমার যত লোককে চিনি তার সবার কাছে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সাকসেস পাচ্ছি যদি এই কন্টিনিউস মেন্টালিটিটা রাখতে পারি যে হ্যাঁ এই বিজনেসে রিজেকশন আসবে এটা যদি মেনে নিয়ে কাজ করি এবং না আর কি থেমে যাই তাহলে কিন্তু আমার সাকসেস আসবে তো এটা একটা অন্য বিষয় আলোচনা করলাম তো কমন মিস্টেক্স এর মধ্যে আমরা প্রপার নলেজ ছাড়াই হয়তো আমাদের ওই প্রসপেক্ট লিস্টের লোকেদের কাছে চলে যাই তো যদি নলেজ না থাকে তাহলে অবভিয়াসলি অনেক বেশি লোক আমাকে না বলবে তো সেটা কখনোই হওয়া উচিত না প্রথমে সেলফ ইউজ করে দেখা উচিত প্রোডাক্ট সম্বন্ধে কম বেশি জানলাম তারপরে বিজনেস প্ল্যানটা জানলাম আমার আপলাইন কে প্রথম দু তিনটে মিটিং এ নিয়ে গেলাম প্ল্যান দেখানোর জন্য তারপরে আমি ধীরে ধীরে প্ল্যান দেখাচ্ছি প্ল্যান শেয়ার করছি বা হলে যেখানে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে বা জুমে যেখানে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে সেখানে আমার লোকদের নিয়ে আসছি প্রি জাজিং পিপল হোয়েদার দে উইল ডু মানে আমি প্রথমেই ভেবে নিয়েছি যে এরা হয়তো করবে না আমার মেসমশাই খুব বড় ব্যবসায়ী সে হয়তো আর বিজনেস করবে না আপনি ভেবে দেখুন তো যে রতন টাটা তার বিজনেস কি থামিয়ে দিচ্ছে নিত্য নতুন তারা হচ্ছে মার্জার করছে রিসেন্টলি একটা হচ্ছে ওষুধের যে অনলাইন ডেলিভারির কোম্পানি আছে তার সাথে মার্জার করে এখন ওষুধও ডেলিভারি করছে এরকম নিত্য নতুন ব্যবসা কিন্তু ব্যবসায়ীরা করে এবং যার অনেক টাকা আছে তার টাকার দরকার নেই এটা কিন্তু একদমই ভুল ধারণা অথবা এমন হতে পারে যে যে হয়তো স্টুডেন্ট তার আপনি ভাবছেন যে এ হয়তো করবে না এ হাউস ওয়াইফ এ করতে পারবে না মানে আমি তাকে আন্ডার এস্টিমেট করছি এই কোনটাই করা উচিত না কারণ এই প্ল্যাটফর্মে কে কাজটা করে বেরিয়ে যাবে সেটা কিন্তু আপনি আগে থেকে বুঝতে পারবেন টু এক্সপেক্ট দ্যাট এভরি পার্সন উইল জয়েন দা বিজনেস আমি যে এক্সাম্পলটা বললাম যে দশটার মধ্যে দুজন হয়তো অ্যাজ আ কাস্টমার এবং একজন হয়তো আপনার বিজনেস পার্টনার হিসাবে জয়েন করতে পারে তো এই রেশিওটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি যে দশের মধ্যে হয়তো তিনজনই আমার সাথে যুক্ত হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমার মধ্যে সেই নেগেটিভিটি কখনোই আসবেন তাই অলওয়েজ আমাকে পজিটিভ থাকতে হবে এবং নো মানে নেক্সট অপরচুনিটি ভেবে আমাকে কিন্তু কাজটা কন্টিনিউসলি করতে হবে এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেস এ কোনো ফেলিওর বলে কেউ হয় না অনলি কুইটার যারা ছেড়ে দেয় তারাই এখানে সাকসেস পায় না লেগে থাকলে এখান থেকে একটা জায়গা অবশ্যই তৈরি করা যায় টু শো প্ল্যান টু মিনিমাম পিপল অ্যান্ড এক্সপেক্ট দ্যাট মেনি পিপল উইল জয়েন আমরা ওই হাতে গোনা চার পাঁচ জনকে দেখাই যেটা আমি ফিল্ডে গিয়ে অনেক সময় শুনি যে আমি চার পাঁচ জনকে জয়েন করেছি কেউ প্রোডাক্ট তোলেনি তো এটা কি হয় যে আমি খুব অল্প সংখ্যক লোকের কাছেই পৌঁছেছি এবং এক্সপেক্ট করছি সবাই জয়েন করবে সবাই প্রোডাক্ট নেবে সবাই তো করবে না এটা আমাকে মেনে নিতে হবে এবং এই ফর্মুলার উপর বেস করেই কিন্তু আমাকে কাজটা কন্টিনিউ করতে হবে নেক্সট স্টপ স্পন্সারিং অ্যান্ড হেল্পিং ডাউন লাইন আফটার টু টু ফোর জয়নিং ইন হিস নেটওয়ার্ক মানে আপনার হয়তো চারটে হ্যান্ড হয়ে গেছে বা কোম্পানি বলেছে আমাদের ছটা লেগের প্ল্যান আপনার ছটা হ্যান্ড হয়ে গেছে ছটা হ্যান্ড হওয়া মানে যে ছজনই কাজ করবে তার তো কোনো মানে নেই ছজনের মধ্যে হয়তো একজন কাজ করবে বা দুজন কাজ করবে আপনাকে শুধু ডকুমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে আপনাই 
আপনার ভালো বন্ধু বা আপনার রিলেটিভ সে হয়তো অবলিগেশনের খাতিরে হচ্ছে আপনাকে ডকুমেন্ট দিয়েছে কিন্তু কাজটা করছে না তারপরে আপনার কোন একটা এলও এসে হয়তো চারটে জয়নিং এসে গেছে তারপরে আপনি ভাবছেন যে এই এলও এস তো একাই কাজ করে নেবে দরকার নেই আমার আর একে কিছু হেল্প করে তাহলে দেখা যাবে যে সেই লেকটা কিন্তু আস্তে আস্তে বসে আসবে তাই আমাকে যতক্ষণ না একটা মিনিমাম জায়গা তৈরি হচ্ছে মানে তাদের মধ্যে কেউ দশ কুড়ি হাজার করে ইনকামের জায়গায় পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাকে সেই লেকটার পেছনে কন্টিনিউস ফোকাস রাখতে হবে মিনিমাম একটা ইনকাম এলে তারপরে সে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম সেটা আলাদা কথা কিন্তু আমরা কি করি যে হয়তো চার পাঁচটা জয়নিং এসে গেছে সে টায় টায় হয়তো ডিরেক্টর মেলাচ্ছে বা ডিরেক্টরের কাছাকাছি আছে আমার হয়তো সাইড মেলাতে হবে তাই জন্য আমি আমার ওই ডিরেক্টর লেকটাকে ছেড়েই দিলাম এবং দেখা গেল দু চার মাস বাদে সে আর ডিরেক্টর মেলাতে পারছে না এবং তখন আমি এন্টার ভলিউমটা মিলিয়ে ডিরেক্টর মেলাচ্ছি আমার উদ্দেশ্য তো এটা নয় যে আমি ডিরেক্টর মেলাবো আমরা এখানে বড় ব্যবসা করতে এসছি তাই আমার নিচে যদি কোনো বিজনেস বড় হচ্ছে তাকে আমি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট সময় দিলাম আর বাদ বাকি ফিফটি পার্সেন্ট আমার আদার্স লেগ ডেভেলপমেন্টে সময় দিলাম আমাকে টাইমটা ভাগ করে নিতে হবে স্টপ অ্যাটেন্ডিং ডিওপি সেমিনার ট্রেনিং অ্যান্ড ফলো সিস্টেম আফটার ফিউ ডাউনলেন তো এরকম দেখা দেয় যে আমরা যখন হচ্ছে কয়েকটা মিটিং এ চলে যাই তারপরে মনে হয় যে প্রত্যেকটা মিটিং এই হয়তো একই ধরনের কথা বলবে তাই আমাদের যেটা হচ্ছে সিস্টেম ফল সিস্টেম যেটা বলে যে আমাদের বিওপি অ্যাটেন্ড করতে হবে বা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে হবে বা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করতে হবে আমরা কিন্তু কয়েকটা মিটিং অ্যাটেন্ড করার পরেই ভাবি একই কথা বলবে না গেলেও হয়তো চলবে তো সেইভাবে কিন্তু আমরা শিখতে পারি না এই বিজনেসে যতবার আমি প্র্যাকটিস করব যতবার আমি হচ্ছে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেশন দেখাবো যতবার শুনবো আমার কিন্তু ধার তত প্রখর হবে এবং যদি আমরা সেই ধারটা না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু ফিল্ডে গিয়ে আমরা এক্সিকিউট করতে পারবো না তাই ট্রেনিং মিটিং এ অ্যাটেন্ড করা হচ্ছে ভীষণই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যদি অ্যাটেন্ড না করেন অটোমেটিক্যালি কিছুদিন বাদে আপনার ডাউনলাইনরাও কিন্তু সেই মিটিং গুলো অ্যাটেন্ড করা বন্ধ করে দেবে শিফট ফোকাস ফ্রম ইনকাম টু আদার থিংস দেখা যায় যে কিছুদিন ছ মাস এক বছরের পুরনো হয়ে গেলে লোকের মধ্যে গসিপ করার টেন্ডেন্সি চলে আসে প্রস্টিমে কি হচ্ছে কোথায় কি হচ্ছে সব দিকে হচ্ছে আমাদের নজর ঘুরতে থাকে ইনকামের থেকে ফোকাস হচ্ছে অন্য জায়গায় চলে যায় আর এবং তখনই কিন্তু আমাদের বিজনেসটা ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তো এই ব্যাপারটা থেকে কিন্তু আমাদের বিরত থাকতে হবে সাবমিট টু ইমোশনাল অ্যাটাক্স দ্যাট কাম ইন লাইফ মানে আমার লাইফে হয়তো কিছু ইমোশনাল অ্যাটাক এলো আমার ওয়াইফ বললো এই বিজনেস করবে না আমার ভাই বললো এখানে আমার আঁকা করেছিল সেখানে তার কিছু হয়নি তোরও কিছু হবে না অমনি আমি হচ্ছে বিজনেস ছেড়ে দিলাম তাহলে কিন্তু চলবে না তো এই জিনিসগুলো আমাদের লাইফে আসতে পারে এবং সেইটা মাথায় রেখে যে আমি কার থেকে সাজেশন নেব এবং কার থেকে নেব না সেটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের কাজটা করে যেতে হবে এই বিজনেসটা কিন্তু শেখার বিজনেস দেখুন এখানে কি লেখা হচ্ছে লেখা আছে ডিয়ার ফ্রেন্ডস লার্নিং ইজ দা আলটিমেট জব ফর আর্নিং যদি আপনি টাকা রোজগার করতে চান আপনাকে শিখতে কিন্তু হবে যে তার শেখার পেছনে ইনভেস্ট করার মেন্টালিটি আছে যেমন আমাদের এগারো তারিখ যে প্রোগ্রাম আছে যারা যারা পাঁচ হাজার নশো টাকা দিয়ে যাচ্ছেন তার মানে কি তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা আছে যে সে তারা বড় টাকা রোজগার করবে সেই জন্য তারা নিজেদের লার্নিং এর জন্য ইনভেস্টমেন্ট করছে তো যারা এই এফোর্টটা দেবে এবং অন্যদের থেকে এক্সট্রা কিছু করবে তারাই কিন্তু আলটিমেটলি এখানে সাকসেস পাবে তাই আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে লার্নিং 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 এটাই কিন্তু অনলি রাস্তা আর্নিং এর তাই এটা থেকে আমাদের কখনোই হচ্ছে বেরিয়ে গেলে চলবে না নিজে শিখবো এবং টিমকে অলওয়েজ হচ্ছে মোটিভেট করব হচ্ছে শেখার দিকে তাদের তাদের যাতে হচ্ছে সেই ইচ্ছে বা মনোভাবটা থাকে ট্র্যাপস অফ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কিছু ট্র্যাপ আছে যেই কারণেই কিন্তু মানুষ এই বিজনেসটা ছেড়ে চলে যায় তো আপনাদের যদি এই ট্র্যাপ গুলো কি কি আছে সেটা যদি আগে থেকে জানা থাকে তাহলে কিন্তু এই ধরনের ভুল হওয়ার চান্স থাকবে না নাম্বার ওয়ান ডোন্ট অ্যাক্ট অ্যাজ আ ম্যানেজার আপনার এখানে কেউ চাকরি করতে আসেনি আপনার টিম মেম্বাররা হচ্ছে আপনার অ্যাসোসিয়েট বিজনেস পার্টনার তাই সেই কারণে আপনার আপনি যদি ম্যানেজারের মতো তাদেরকে দিয়ে কাজ করার বা হচ্ছে তাকে যদি হুকুম করেন তারা কিন্তু আপনাকে সেই রেসপেক্টটা আর করবেন তো এটা হচ্ছে প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেকে হেল্প করে আমরা এই বিজনেসটাকে ডেভেলপ করি তাই ম্যানেজারের মতো আপনার কখনোই অ্যাক্ট করা উচিত না 
जिज्ञेस कर लो अच्छा आजकल की करोदी केयर जयन कर दारूण प्रोडक्ट भाई दारूण सबकिछे जयन कर चार्टे लोक के जयन कर उचित ना लिखी दे टिकाली सब देखे देव मैं लिगलटेंटे शुरू कर समय प्रथा थे सब चे बड़े गुरुजन आबा जैठ आ दादू आर्थ परामर्श नहीं बंधु स्कूले कलेजे चायर दोकने सब जगह पा जाए तीनजी प्लान शो कर ल प्लान शो करेटवर्क मार्केटिंग सम्बन्धे जो नलेज आब समय नलेज ना उचित रिक्रुटिंग 
আমাদের বিজনেস রিপোর্ট যদি খুলি দেখা যায় যে এক একটা জয়নিং এর নিচে দুশো চারশো পাঁচশো হাজার করে জয়নিং আমরা কন্টিনিউসলি রিক্রুট করে গেছি তারা তারা আদৌ প্রোডাক্ট নেয় না তাদেরকে আমি ফলো আপ করতে পারি না এরকম হচ্ছে হাজার হাজার জয়নিং আমার সিস্টেমে পড়ে আছে তো এটা কি কখনো একটা হেলদি সাইন হতে পারে কখনোই নয় আমার হচ্ছে ততজনকেই জয়েন করানো উচিত যতজনকে আমি হচ্ছে নারিশ করতে পারবো কেয়ার করতে পারবো ডেভেলপ করতে পারবো শুধু যদি কন্টিনিউসলি হচ্ছে জয়নিং করি যাই এখানে তো জয়নিং এর উপর আমরা এক টাকাও পাই না যেটা হয়তো কোন দু নম্বরই কোম্পানি যেগুলো আছে জয়নিং করলে আমি টাকা পাই সেরকম কোম্পানি তো নয় আপনার যেটা হচ্ছে বিজনেস হবে বিভি যেখান থেকে জেনারেট হবে আপনার প্রোডাক্ট মুভমেন্টের মাধ্যমেই হবে তাই কন্টিনিউসলি রিক্রুট করে গেলে আমি আলটিমেটলি হচ্ছে সাকসেস পাবো না তাই আমাকে প্ল্যান করে যাতে আমি তাদেরকে নারিশ করতে পারি কেয়ার করতে পারি কারা আমার হচ্ছে বিজনেস পার্টনার কারা আমার টিমের রাইজিং স্টার কে আমার ইউজার এইভাবে আমাকে কিন্তু দেখে নিয়ে জয়নিংটা করানো উচিত হ্যাঁ অনেক সময় এরকম হয় যে ইনিশিয়ালি প্রথম এক মাস দু মাস হচ্ছে প্রোডাক্ট নিয়েছে কিন্তু তারপরে বন্ধ করে দিচ্ছে তার মানে কি তারা ইউজার হিসেবে কিন্তু ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছে তাই তখন কিন্তু আমার দরকার তাকে বিজনেস প্ল্যানটা দেখানো যাতে সে এখান থেকে যে আর্নিং করা যায় সেই রাস্তাটা খুঁজে পায় বহুত সোচ না আমরা অনেক সময় এই বিজনেস জয়েন করার আগে প্রচুর ভাবি কি হবে এখানে আমি কি সাকসেস পাবো এই ফিল্ডটা কি আমার জন্য সুটেবল তো তার বেসিসেই আমরা কিন্তু বিভিন্ন রকম অবজেকশন দিই তো কি কি আমাদের চিন্তায় মেনলি আসে মেবি এরকম হতে পারে যে আমার নিজের এই কনসেপ্টের উপর বিশ্বাস নেই মানে আমি এই অ্যাজ আ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কনসেপ্টের উপর বিলিভ রাখতে পারছি আর কি হতে পারে যে প্রেজেন্টার যে আপনাকে হয়তো বোঝাতে এসছে তার উপর আমার সেই আস্থা নেই সেই ট্রাস্ট ওয়ার্ক দিয়ে রিলেশনটা নেই যেটা একটা বিজনেস পার্টনারের মধ্যে থাকা দরকার অথবা নিজের উপর সেই কনফিডেন্সটা নেই আমি হয়তো একটা স্টুডেন্ট আমি সবে সবে হচ্ছে গ্রাজুয়েশন পাস করেছি বা মাস্টার্স করছি তো আমার হয়তো বিজনেস করার কোনো হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স নেই বা আমি একজন হাউস ওয়াইফ আমি আমি এখনো পর্যন্ত কোন রকম বিজনেস বা চাকরি করিনি আমি কি পারবো এই নিজের উপর একটা হচ্ছে ডাউট আছে এই তিনটে ক্ষেত্রে আমাদের মনে একটা কনফিউশন তৈরি হয় তো বেশি ভাবলে কোনো কাজই আমরা করতে পারবো না তাই এটা জন্য তো আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে না তাই আমাদের কাজটা শুরু করে ফেলতে হবে মাঠে নামলে কিন্তু রাস্তা আমাদের অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে আসবে জাজমেন্ট অ্যাবাউট প্রসপেক্টিং ট্র্যাপ মানে আগে থেকেই ভেবে নিয়েছি যে আমার এই প্রসপেক্ট হয়তো কোন রকম কাজের নয় এরকম আমাদের সুরেখা ম্যাডাম যিনি হয়তো যখন প্রথম তাকে সবাই দেখেছিলেন তাকে দেখে কিন্তু কেউ বলতে পারে নিজে তিনি এত বড় হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা এত বড় হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং লিডার হতে পারবে কারণ তিনি অনেক বড় ঘুমটা দিয়ে থাকতেন সেরকম তার হচ্ছে পলিশ ব্যাপার ছিল না কিন্তু সেইটা ভেবে যদি তার যে স্পন্সার ছিল তাকে যদি জয়েন না করাতো তাহলে আজকের ডেটে কিন্তু আমরা এই লিডারকে পেতাম তো এরকম বহু মানুষ আছে যারা আমাদের টিমেও আছে যারা হয়তো ট্রাক ড্রাইভার ছিল আজকের ডেটে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সাকসেসফুলি করছে যারা হচ্ছে খুব কম এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কাজটা শুরু করেছিল কিন্তু এখান থেকে সাকসেস পাচ্ছে তো আমাদের কোনো প্রসপেক্টকে প্রি জাজ করার উচিত না যদি আমরা জাজমেন্ট করে নি যে এ করবে না এ বড় লোক এ করবে না এ গরিব লোক এ করবে না এ পড়াশোনা জানে না এ করবে না এরকম যদি ভেবে নি তাহলে কিন্তু সেটা আমার রং হয়ে যেতে পারে তাই কখনোই আগে থেকে প্রি জাজ করা উচিত না জাজমেন্ট অ্যাবাউট ইউর সেলফ ট্র্যাপ মানে নিজের ব্যাপারেই ভেবে নিয়েছি যে আমি আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না যদি আমি নিজে হেরে যাই আমাকে কেউ যেতাতে পারবে না মানে যে কোনো হারা মানুষকে কিন্তু কেউ যেতাতে পারে না দেখুন দুটো দিক হতে পারে একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে তাকে আপনি ধাক্কা মেরে হচ্ছে উঠাতে পারেন কিন্তু একটা মানুষ যদি হচ্ছে ঘুমিয়ে নেই কিন্তু চোখ বন্ধ করে ঘুমের অ্যাক্টিং করছে ওই অ্যাক্টিং করছে যে লোকটা তাকে কিন্তু আপনি জাগাতে পারবেন না তাই এরকম লোক আপনাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তার থেকে বরং যারা হচ্ছে জেগে আছে তাদেরকে নিয়ে করুন অথবা যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে ধাক্কা মেরে তুলে হচ্ছে কাজটা করা যারা ঘুমের অ্যাক্টিং করছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিন কারণ এই ধরনের লোকরা কিন্তু হচ্ছে এই ধরনের লোকদের কিন্তু কেউ জাগাতে পারবে না কারণ তারা তো অ্যাকচুয়ালি ঘুমিয়েই নেই অ্যাক্টিং করছে এটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবে সাইলেন্ট ট্র্যাপ সাইলেন্ট ট্র্যাপ মানে হচ্ছে আমি আমার আপলাইনের ফোন ধরছি না আমি আপলাইনের সাথে কথা বলছি না 
কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে সেটা আমি শেয়ার করছি না টিমের মধ্যে কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা আমি জানাচ্ছি না বা আমার মনে কিছু রকম প্রবলেম চলছে কিন্তু কাকে বলবো কাকে বলবো না কি কি ভাববে এটা ভেবে কাউকে বলছি না তাহলে কিন্তু আমার প্রবলেম কখনোই সলভ হবে না তাই সাইলেন্ট ট্র্যাপ থেকে কিন্তু আমাদের সব সময় হচ্ছে মানে বিরত থাকতে হবে মানে নিজেও সাইলেন্ট থাকবো না এবং যদি দেখছি যে কোনো টিম মেম্বার হঠাৎ করে সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি প্রবলেম আমরা কিন্তু কথা বলে দেখতে হবে তো এটা কিন্তু আমাদের অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমাদের ফোন ধরেন সেভাবে যে তার কি বেনিফিট আছে তাই জন্য আমাকে বারবার করে বলছে কিন্তু সে তো জানে না যে এখানে শুধু ফার্স্ট টাইম কেউ যদি প্রোডাক্ট পারচেস করে তাহলে কোনো লাভ নেই সে যদি আলটিমেটলি এখানে বিজনেস করে তাহলেই লাভ আছে তো এই ব্যাপারটা না বুঝেই হচ্ছে অনেকে আপনাকে ইগনোর করবে অ্যাভয়েড করবে তো সেই জিনিসগুলো আপনাকে মেনে নিতে হবে যে এটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর নিয়ম তখন কিন্তু আপনি অত্যাধিক বেশি হচ্ছে কাউকে ফলো আপ করবেন না বা অত্যাধিক বেশি কাউকে হচ্ছে কনভিন্স করবেন না তাহলে কি হবে সে কিন্তু ভাববে যে তাকে ছাড়া হয়তো আপনার চলবে না তখন আপনাকে অন্য মানুষদের নিয়ে কাজ করে তাকে সাকসেস দেখাতে হবে আপনি যদি তাকে সাকসেস দেখাতে পারেন অটোমেটিক্যালি তারা কিন্তু পরে হলেও ফিরে আসবে এরকম এক্সাম্পল প্রচুর আছে যখন ইনিশিয়ালি বাবা হয়তো তাদেরকে প্ল্যান শো করেছিল তারা রাজি হয়নি কিন্তু তারপরে দু বছর তিন বছর চার বছর পরে নিজে থেকে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আমাদের সাথে জয়েন করেছে তো এরকম এক্সাম্পলও আছে তো এটা কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর একটা সাধারণ নিয়ম আপনি সাকসেস পাচ্ছেন কিনা সেটা হচ্ছে সাইট থেকে ওয়াচ করবে এবং তার পরবর্তীকালে আপনার সাকসেস পেলে আপনার সাথে সে কাজ করতে চাইবে ওভার কনভিনসিং অ্যান্ড ক্লোজিং আমরা অনেক সময় জোসে জোসে অনেক কথা বলে দিই নতুন প্রসপেক্টে এটা করলে এই হবে ওটা করলে সেই হবে বা খুব বেশি হচ্ছে পার্স করে ফেলি যে করুন করুন আপনি অ্যাটলিস্ট দুটো পেস নিয়ে যান আপনি অ্যাটলিস্ট একটা সাবান নিয়ে যান মানে করুন এমন যেন করে বলি যাতে হচ্ছে আমার লাভ যেটা আমার বাবা দেখা যে এই বিজনেসটা আমি যদি হচ্ছে হাত হচ্ছে কুকুর করে করতে পারি মানে প্রসাদ দান করার মতো যদি করে করতে পারি যে আমি এই মেন্টালিটিটা মাথায় রাখবো যে আমি যাকে নিয়ে আসছি তাতে তার লাভ কেন সে একটা ভালো প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে পারছে সে একটা বিজনেস করার অপরচুনিটি পাচ্ছে তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে আমি তাকে অপরচুনিটি দিচ্ছি সে নিলে নেবে না নিলে আমাকে নেক্সট যেতে হবে দুবার তিনবার বলবো এর বেশি কাউকে কিন্তু বারবার করে বলার কোন প্রয়োজন নেই কারণ ওভার কনভিন্স করলে দেখা যাবে আপনার সাথে কিন্তু সেই ব্যক্তিটার রিলেশন খারাপ হয়ে যাবে তাই আমাকে সবসময় দান করার ভঙ্গিতে আমাকে প্রেজেন্টেশন করতে হবে এবং ক্লোজিং এর সময় আমি আমার যতটা সম্ভব হচ্ছে তাকে বলবো তারপরে সে যদি না বোঝে তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে ওই যে এইটটি পার্সেন্ট যারা আমার সাথে কাজ করবে না সেই এইটটি পার্সেন্টের মধ্যে এ পড়ছে আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখনো আসেনি আমার জন্য ওয়েট করছি এটা যদি মাথায় রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমি কখনোই হচ্ছে নেগেটিভ হব না এবং আপনার টিমে যারা আসছে তাকে কিন্তু এই ল অফ অ্যাভারেজ এই অ্যাভারেজ এর ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই বলে দেবেন না হলে কিন্তু তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে যেতে পারে অ্যাটেম্পটিং টু কনভিন্স উইথ লেস ইনফরমেশন আমার কাছে হচ্ছে পুরো ইনফরমেশন নেই আমি কোম্পানি ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না ফাইভ পি জানি না কোম্পানিতে কি কি প্রোডাক্ট আছে কি কি ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট আছে বা টুয়েলভ ভেরিয়াস অফ ইনকাম কি কি আছে সেগুলো আমার জানা নেই কিন্তু আমি চেষ্টা করছি কোন একটা ব্যক্তিকে প্রেজেন্টেশন করার বা কনভিন্স করার তখন দেখা যাবে যে সে যদি উল্টে আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করে ফেলছে আমি কিন্তু তার সঠিক উত্তর দিতে পারছি না তো তাই জন্য আমাকে প্রেজেন্টেশন করার আগে অবভিয়াসলি নিজের নলেজটাকে ব্রাশ আপ করতে হবে এবং বেসিক নলেজের জায়গাগুলো যাতে আমার ক্লিয়ার থাকে সেই জায়গাটা আমাকে বারবার ডিভাইস করে নিতে হবে যারা হি সমাজ কি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করে না মানে খুব কম বুঝেছি বুঝে হচ্ছে আমি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করছি যে আমার প্রচুর জয়নিং আসবে প্রচুর বিজনেস হবে এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব না এখানে আবার ওই কথাটা আসে লার্নিং 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 দেন আর্নিং তো যতক্ষণ না আপনার এই লার্নিংটা কমপ্লিট হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু আপনি এখান থেকে আর্ন করতে পারবেন না নট প্লাগিং ইন টু ডেলি এডুকেশন ট্র্যাক রেগুলার যদি আমরা এডুকেশন না নিই তাহলে দেখা যাবে আমি আস্তে আস্তে সব জিনিস ভুলে যাব এবং ভুলে গেলে ভালো করে প্রেজেন্ট করতে পারবো না তাই রেগুলার আমাদের এডুকেশন নিতেই হবে 
हारिए परवर्ती जगह सकसेस पार्टी प्रत्येक दिन नतून नतून मानुषर मीट करब एवं जयनिंग के कन्फार्म कर तो ये सीम्पल फर्मुला रेगुलर क्च करी रेगुलर एक्टिविटी करी सकसेस आसब टीम वार्क माध्यम एखे कक्सेस पा जाए फेमास इंडस्ट्रियल जे पल गेट्टी जो निजे वन पार्सन क्च करब नाइन नाइन रेगुलर बेसिस जो अपनी क्ज कर तक ट्रेनिंग सब समय मन थे तुम्हें एक जिन बार बार रिभाइज करते हैं करते हैं जैसे कख मिस ना तर स्वार्थे एक बार रिभाइज कर दीची को प्रतिदिन अवश्य करते हैं नम्बर वन आनी प्रथम देखे नीन जिज्ञेस करेशन सबकि ठीक आना कारण सबको जिन ना ठीक थे क्योंकि अपना बैंक अकाउंटे टुकबे ना जो पैन कार्ड ना देना था लयलिटीफिटे फार्ष्ट बिलिंग कर 
হেল্প করতে হবে কারণ সে প্রোডাক্ট সম্বন্ধে পরিচিত নয় তাই ফার্স্ট বিলিং কি কি দিয়ে করবে সেটা যদি আমরা গাইডলাইনটাকে দিয়ে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিক্সটি পিভিও মিনিমাম করাতে পারবো ওয়ান টোয়েন্টি পিভিও করাতে পারবো বা তার বেশিও করাতে পারবো আবার নতুন জয়নির কাছে একটা গাইডলাইনও থাকবে যে এখানে কি কি পাওয়া যায় এবং কোন প্রোডাক্ট কি কাজে লাগে যখনই আপনি কাজটা শুরু করবেন তার ড্রিম নিয়ে কিন্তু অবশ্যই কথা বলবেন কারণ প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা এবং প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু ড্রিমও আলাদা তাই তার কি ড্রিম আছে সেই ড্রিমটাকে কাউন্সিল করে সেটাকে শর্ট টার্ম মিড টার্ম এবং লং টার্ম এই তিনটে ভাগে ভাগ করে দেবেন এবং সে যাতে মিনিমাম ছ মাসের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে মিনিমাম একটা টেন থাউজেন্ড রুপিজ এর ইনকামের জায়গা করতে পারে সেই দিকে আপনার কিন্তু সবসময় লক্ষ্য থাকা উচিত মিড টার্ম দু বছরের মধ্যে তার যাতে একটা ভালো লামসাম ইনকামের জায়গায় পৌঁছায় সেটা আপনাকে কিন্তু করতে হবে এবং লং টার্ম পাঁচ বছরের মধ্যে তার যাতে ড্রিম ফুলফিল হয় সেটাও কিন্তু দেখা আপনার দায়িত্ব কিন্তু তখনই এগুলো হবে যখন সেই আপনার নতুন জয়নিং আপনার কথা মেনে চলবে এবং সিস্টেম ফলো করবে এবং রেগুলার কাজ করবে এই তিনটে জিনিস না হলে কিন্তু কখনোই এটা সম্ভব নয় আমাদের এখানে প্রচুর প্রোডাক্ট আছে সিস্টেম আছে প্ল্যান আছে তাই নতুন মানুষ এসে অনেক সময় হচ্ছে কনফিউজড হয়ে যায় তাই আপনি একটা সাপোর্ট চার্ট রেডি করে দিন যেখানে হচ্ছে আপনি কল সেন্টারের নাম্বার আজাদি কল সেন্টারের নাম্বার তার হচ্ছে মেল আইডি এবং হচ্ছে আপনার নাম্বার আপনার যারা অ্যাক্টিভ আপলাইন্স আছে তাদের নাম্বার অফিসের নাম্বার বা হচ্ছে আমাদের কৌশিক কৌশিক দা আমাদের কঙ্কনা ম্যাডাম প্রত্যেকের ফোন নাম্বার যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে প্রবলেম হলে কাকে কখন ফোন করতে হবে সে কিন্তু জেনে যাবে যখন জয়নিং করাচ্ছে সে কিন্তু এই সিস্টেম সম্বন্ধে কিছু জানে না তাই শুরুতে যে টেন স্টেপ পরপর যে কাজগুলো আমাদের করা উচিত সেই ট্রেনিং কিন্তু অবভিয়াসলি আপনার নতুন জয়নিং এর সাথে করুন তারপরে আমরা যখন জয়নিং করাই তখন আমরা কিন্তু পিভি বিভি ব্যাপারটা অতটা বোঝাই না যখন তার হচ্ছে জয়নিং হয়ে গেছে সে প্রোডাক্ট পারচেস করে নিয়েছে এবং আপনি তার ড্রিম লিস্ট তৈরি করে দিয়েছেন এবং দেখছেন যে সে ব্যবসা করতে চাইছে আপনাকে কিন্তু আস্তে আস্তে তাকে পিভি বিভি জিবিভি পিজি বিভি মানে কি এই ব্যাপারগুলো বলুন পিভি মানে কি পয়েন্ট ভ্যালিউ বিভি মানে বিজনেস ভলিউম জিবিভি গ্রুপ বিজনেস ভলিউম টোটাল গ্রুপ মিলে যায় বিজনেসটা পিজিবিভি মানে আপনার ডিরেক্টর হ্যান্ড ছাড়া আর যা বিজনেস হচ্ছে টোটাল আপনার পিজিবি তো এই কনসেপ্ট গুলো আপনাকে ধীরে ধীরে ক্লিয়ার করতে হবে ধরুন কোন ব্যক্তি আপনার কাছে জয়েন করেছে সে হয়তো সাত দশ দিন জয়েন করেছে আপনি যদি তাকে বলেন যে বাড়ি যান গিয়ে আপনি প্রসপেক্ট লিস্ট লিখে আনুন একশোটা কারণ আমি একটা মিটিং এ শুনেছিলাম যে একশোটা প্রসপেক্ট লিস্ট লিখতে হবে তাহলে আপনার নিউ জয়নিং কি সেই প্রসপেক্ট লিস্ট লিখবে আপনাকে যখন আপনার আপলাইন বলেছিল আপনি কি লিখেছিলেন একশোটা প্রসপেক্টের নাম আপনার প্রসপেক্টও কিন্তু সেম ভাবে লিখবেন তাই আপনি হাতে ধরে দশ পনেরোটা নাম সে কি করে মনে করবে কিভাবে মেমোরি জগিং করবে সেই ব্যাপারটা গাইড করুন আপনার সামনে বসে যদি দশ পনেরোটা নাম সে লেখে তাহলে আস্তে আস্তে সে হচ্ছে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে এবং সে বাড়িতে গিয়ে পুরো লিস্টটা কমপ্লিট করতে পারবে এবং এই কাজটা যদি আপনার সামনে শুরু করিয়ে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ করার চান্সেস থাকে আর না হলে কিন্তু ওই খাতায় বলেছেন আপনি লিখতে হবে সে কিন্তু কোনোদিনও আর লিখে উঠবে না ঠিক আছে নেক্সট সে যদি ব্যবসা করতে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড থাকে বা প্রোডাক্ট শেয়ার করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেমো কিট করা খুবই জরুরি কারণ আমরা যে একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট মার্কেটিং কোম্পানির সাথে যুক্ত আছি এবং প্রোডাক্ট মার্কেটিং কোম্পানিতে হচ্ছে ডেমো দেখানো হচ্ছে মাস্ট তো আমাদের পাঁচটা বেসিক ডেমনস্ট্রেশন আপনি শিখিয়ে দিই যেমন ধরুন আমাদের সাবানের ডেমনস্ট্রেশন তারপরে হচ্ছে পেস্টের ডেমনস্ট্রেশন আমাদের স্টেরিক্লিনের ডেমনস্ট্রেশন টি ট্রি অয়েলের ডেমনস্ট্রেশন এবং বেসিক কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো হচ্ছে আপনি হচ্ছে ফিল অ্যান্ড টাচ করিয়ে বোঝাতে পারবে তো এই রকম যে কোনো প্রোডাক্টে আপনি ডেমনস্ট্রেশন শিখিয়ে দিন পাঁচটা বেসিক ডেমো রেডি করে দিন যাতে তারা হচ্ছে দেখাতে পারে এবং মার্কেটে গিয়ে কাজটা করতে পারে কেউ যদি প্ল্যান শেয়ার নাও বা করতে পারে প্রোডাক্ট ডেমনস্ট্রেশন কিন্তু দু একবার প্র্যাকটিস করলে কম বেশি সবাই পারবে করতে তো এই জায়গাটা আপনাকে কিন্তু অ্যাজ আ আপলাইন এনশিওর করতে হবে আর অবশ্যই আমাদের যেগুলো জুম মিটিং হয় বা অফিস মিটিং হয় সেখানে কিন্তু আপনি আপনার টিমকে নিয়ে অ্যাটেন্ড করুন এবং আপনার কর্তব্য এটা নয় যে আপনি নিজে গিয়ে মিটিং এ বসে পড়লেন 
আপনার কর্তব্য এটা দেখা যে আপনার ডাইরেক্ট হ্যান্ডে যেই হার্ট লাইনরা আছে যারা আপনাকে বিশ্বাস করে জয়েন করেছে সেই চারজন বা ছজন আপনি যদি চারটে লেগের উপর কাজ করছেন কারেন্টলি তাই চারজন যদি ছটা লেগের উপরই কাজ করছেন সেই ছজন মাথা অ্যাটলিস্ট অ্যাটেন্ড করছে কিনা সেই মিটিং এ এটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু আপনার ঠিক আছে এবং অবশেষে যেটা বলার যে এই বিজনেস বা যে কোনো বিজনেস এ হচ্ছে খাতা পেনের হচ্ছে গুরুত্ব হচ্ছে ভয়ঙ্কর বেশি যদি একটা সামান্য মুদিখানার দোকানও লোকে চালায় তাহলেও কিন্তু প্রচুর খাতা পেন মেনটেন করে তো আমরা একটা বড় বিজনেস করতে এসছি আমাদের সমস্ত স্বপ্ন এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ফুলফিল করব ভেবে এসছি একটা বিজনেস এর লেখাপড়া আমার কাছে যদি না থাকে তাহলে আমার কাজ কিরকম ভাবে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমার কাছে কোনো আইডিয়া থাকবে না তাই প্রত্যেক দিন আমি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিন আমি কত বিভি টোটাল টিম মিলিয়ে কাজ করছি সেইটার একটা আমাকে লিখে রাখতে হবে আর যদি আমার হচ্ছে অলরেডি তলায় ডিরেক্টর সিনিয়র ডিরেক্টর এরকম অ্যাচিভমেন্ট এসে গিয়ে থাকে আমার তিনটে চারটে হচ্ছে লেগ তৈরি হয়ে গেছে তাহলে প্রত্যেকটা গ্রুপে কত বিভির করে কাজ হচ্ছে সেটা আমাকে লিখে রাখতে হবে তাহলে কিন্তু ফলো আপ করতে ইজি হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে আজকে নভেম্বর মাসে একুশ তারিখ অক্টোবরের একুশে দেখছি তোমার বিজনেস ভলিউম দশ হাজার ছিল তাহলে আজকের ডেটে তুমি যদি এখনো পাঁচ হাজারে পড়ে আছো তার মানে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট কাজও তোমার হয়নি তো এইভাবে যদি আমি ফলো আপ করি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমার ফলো আপটা অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এবং সে কত করেছিল সেই ট্র্যাকটাও কিন্তু আমি রাখতে পারবো আর অবশ্যই হচ্ছে বিজনেস রিপোর্ট কি করে দেখতে হয় কিভাবে নেটওয়ার্ক দেখতে হয় কিভাবে হচ্ছে আমাকে বিজনেস রিপোর্ট দেখতে হয় কি করে আমাকে হচ্ছে বোনাস দেখতে হয় কিভাবে লয়ালটি রিপোর্ট দেখতে হয় কিভাবে আমার টোটাল পিজি বিভি দেখতে হয় এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে শিখতে হবে ঠিক আছে তো আমরা টোটাল অ্যাডভান্স ট্রেনিং এ একটা টোটাল প্যাকেজ দেখলাম এবং দশখানা হচ্ছে হাইলাইটিং পয়েন্ট আমি লাস্টে আপনাদের সামনে হচ্ছে ডিসকাস করলাম যার মাধ্যমে আমরা কিন্তু রেগুলার বেসিসে একটা গাইডলাইন পেলাম যেখানে যার মাধ্যমে আমরা কাজ করলে সাকসেস কিন্তু খুব সহজে পাবো তো এই কাজটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে একটা রেগুলারের কাজ মাঝে মাঝে করলে হবে না রেগুলার বেসিসে করতে হবে এবং কোনো দিন আমি করব কোনো দিন আমি করব না এরম করলে চলবে না আর বুধবার দিন আমরা আবার একটা দারুণ ট্রেনিং নিয়ে আপনাদের সামনে আসব এবং আশা করছি এই তিন দিনের যে প্রেজেন্টেশন আছে এই টোটাল প্রেজেন্টেশন আপনারা পরবর্তীকালেও শুনবেন এবং শুনে নিজেদেরকে হচ্ছে বারবার প্র্যাকটিস করবেন এবং আস্তে আস্তে কিন্তু এই বিজনেসে আপনাদের প্রত্যেককে সাকসেস পেতে হবে তো লাস্টে যদি কারো কিছু বলার থাকে আমি হচ্ছে কোশ্চেন নিয়ে নিতে পারি আর যদি কিছু বলার না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু আজকের মিটিং এখানেই ক্লোজ করবো